పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ కూడా మన ప్రభును రక్షకుడు గేసు క్రీస్తు వారి యొక్క పరిశుద్ధమైన నామం నందు నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రియ దేవుని బిళ్ళారా బాగున్నారా మీరు అందరూ కూడా బాగున్నారని ప్రభు కృపలో మీ గురించి నిత్యము కూడా మేము ప్రార్థన చేయొచ్చు ఉన్నాం మా నిమిత్తం మీరు చేయొచ్చున్నటువంటి ప్రార్థనను బట్టి మీకు వందనాలు మరి ముఖ్యంగా మీరందరూ కూడా రెమీ ఇండియా ఫర్ జీజస్ రెమీ ఇండియా ఫర్ జీజస్ అనేటువంటి మా యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని చక్కని వాక్యాలతో మరి ఆరాధనతో కూడుకున్నటువంటి చక్కని పాటలను మీరు ఆస్వాదిస్తూ ప్రభువులో బలపరుతూ బలపరచబడుతూ ప్రోత్సహింపబడుతున్నారని మీ మాటల ద్వారా మరి ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా నేను వింటున్నప్పుడు చాలా ఆనందాన్ని సంతోషాన్ని కలిగిస్తూ ఉన్నాయి కావున మరొకసారి ప్రేమతో ప్రియ దేవుని బిళ్ళర ఉదయకాల సమయం నందు మరి దయచేసి మరి వ్యర్థమైన వాటిని చూస్తూ మీ సమయాన్ని పోగొట్టుకునకుండా యూట్యూబ్లో రిస్టోరేషన్ అభినేజర్ మినిస్ట్రీస్ ఇంటర్నేషనల్ రెమీ ఇండియా ఫర్ జీజస్ అనేటువంటి మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునండి చక్కని వాక్యాలు దేవుని కొరకు ఆయన పరిశోధన అమ్మ మహిమార్థమై ఆత్మీయతలో మిమ్మల్ని బలపరచుడుగా అందింపబడిన అనేకమైన సందేశాలు అక్కడ ఉన్నాయి మరి ప్రభు మహాకృపణ బట్టి నేటి ఉదయకాల సమయం అందు మీతో ట్రస్ట్ నమ్మకము అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి దేవుని వాక్యాన్ని మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడండి నాతో పాటుగా పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి కీర్తనల గ్రంథము నూట పద్దెనిమిదవ కీర్తన ఎనిమిదవ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం మనుషులను నమ్ముకున్నట్టు కంటే యహోవాను ఆశ్రయించుట పేర్లు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక మందున్న పరిశుద్ధుడైన తండ్రి పరిశుద్ధుడు 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 అని పరలోక మందు భూలోక మందు కోట్లాది దేవదూతలతో గాన ప్రతి గానములతో నిత్యము స్థుతింపబడుచున్న వాడా మీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించున్నాం నాయన ప్రభా నేటి ఉదయకల సమయం మందు నీ పరిశుద్ధమైన జీవం కలిగిన మాటలను జ్ఞానించుటకై సిద్ధపడుచున్న నన్ను ప్రియులను మీ బిడ్డలను కృపచేత మీరు దర్శించండి మీ హస్తాల్లోకి ఎత్తిపట్టండి వినగలిగే చెవిని గ్రహించగలిగే మనస్సును వాక్యానుసారంగా జీవించే జ్ఞానము బుద్ధిని నాకు ప్రియులను మీ బిడ్డలందరికీ దయచేసి మహిమను మీరు పొందుకొనమని మా రక్షకుడు నువ్వు ప్రియ కుమారుడు ఏసు సర్వశక్తి కలిగిన నామ ముందు స్థుతించి ప్రార్థన చేయుచున్నాను తండ్రి ఆమె దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక ఆమె ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నేటి ఉదయ కల సమయం ముందు ప్రత్యేకంగా మనం కొన్ని వాక్యాలను మొదటిగా చదువుకుందాం ఈ యొక్క అంశాన్ని నమ్మకము ట్రస్ట్ అనేటువంటి ఒక అంశాన్ని మనం ధ్యానించడానికి గాను పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మొదటిగా మనం గమనించినట్లయితే కీర్తనలు నూట పద్దెనిమిది ఎనిమిదవ వచ్చిన ముందు ఈ రీతిగా సెలవిస్తూ ఉంది యహోవాను మనుషులను నమ్ముకొనుట కంటే యహోవాను ఆశ్రయించుట మేలు రాజులను నమ్ముకొనుట కంటే యహోవాను ఆశ్రయించుట మేలు అదేవిధముగా కీర్తనలు ముప్పై ఏడవ కీర్తన మూడు నుండి ఐదు వచనాలను కూడా మనం చదువుకుందాం దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన వారందరూ కూడా చూడండి ముప్పై ఏడవ కీర్తన మూడు నుండి ఐదు వచనాలను యహోవయందు నమ్మిక ఇంచి మేలు చేయము దేశమందు నివసించి సత్యము అనుసరించుము యహోవాను బట్టి సంతోషించుము ఆయన నీ హృదయ వాంఛలను తీర్చును అదేవిధంగా పరిశుద్ధ గ్రంథం అందు మనం చదువుకున్నటువంటి ఒక ముప్పై ఏడవ కీర్తనలో నుండి ఇరవై మూడు నుండి ఇరవై ఐదు వచనాలను కూడా మనం చదువుకుందాం ఒక నీ నడత యహోవా చేతనే స్థిరపరచబడును వాని ప్రవర్తన చూచి ఆయన ఆనందించును యహోవా అతను చెయ్యి పట్టుకుని ఉన్నాడు గనుక అతడు నేలను పడినను లేవ లేక ఉండడు నేను చిన్నవాడన ఇంటిని ఇప్పుడు ముసలివాడనై ఉన్నాను ఆయనను నీతిమంతులు విడవబడుట కానీ వారి సంతానము ఉపేక్షమెత్తుట కానీ నేను చూచి ఉండలేదు ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డరా మనం గమనించినట్లయితే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి యొక్క సమాజంలో ప్రత్యేకంగా ఇరుగు పొరుగు వారి విషయాల్లో కాదు మన కుటుంబంలోనే సంఘంలోనే మనం చూస్తూ ఉన్నట్లయితే నమ్మకస్తులు అనేటువంటి వారు కొద్దువైపోయారు ప్రియులరా దేవుని వాక్యం అందు ఈ రీతిగా సులభం అని అంటున్నాడు కదా నమ్మకమైన రాయబారి ఔషధము వంటి వాడు నమ్మకము అంటే ఏమిటి నమ్మకము అనేటువంటిది ప్రియులరా ముఖ్యంగా మన క్రైస్తవులముగా దేవుని అందు విశ్వాసం ఇచ్చినటువంటి ఆయన బిడ్డలమైన మనకు అది ఒక ప్రాథమికమైనటువంటి మెట్టయి ఉన్నది దేవుని అందు దేవునితో నువ్వు 
ఇంతకు ముందు కోల్పోయినటువంటి ఆ చక్కని అనుబంధాన్ని ఆ స్నేహాన్ని ఆ సహవాసాన్ని ఆ సంబంధాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి అంటే దేవుని ఎందు ప్రిల్లరా మన అందరము కూడా నమ్మకమును కలిగి ఉండాలి నమ్మకము అనేటువంటిది లేకుండా ఏ ఒక్కరము కూడా దేవునితో కలిసి నడవటం అనేటువంటిది ఆ సంభవం ఆనాడు మన పూర్వ దినాలలో మన పితృలైనటువంటి ఆదము విషయంలో గమనించినట్లయితే ప్రియ దేవుని బిడ్లరా ఆదమును అవను చూడండి ప్రతిరోజు సంధ్యాకాల సమయమందు దేవుడు వారి ఎద్దుకు వచ్చి వారితో చక్కని ఒక సంబంధాన్ని ఆయన కలిగి ఉండేవాడు వారు ఆయనతో కలిసి ఆ యొక్క తోటలో ప్రతి సాయంత్రికాల సమయమందు ప్రతి ఉదయమందు ప్రతి దినమందు కూడా సంచరించేవారు ఆయన స్వరాన్ని వినేవారు ఎప్పుడైతే ప్రిల్లరా దేవుడు వద్దు అని చెప్పినటువంటి పనిని ఆజ్ఞను అతిక్రమించి తినవద్దు అన్న పండును తిన్నారో వారేమైపోయారంటే దేవుని ఆజ్ఞను ధిక్కరించి దేవునితో ఉన్నటువంటి వారి యొక్క ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఒక సంబంధాన్ని కోల్పోయారు నేటి ఉదయకాల సమయం ముందు వాక్యం ఉంచున్నా నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఆనాడు దేవునితో ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని కోల్పోవడం ద్వారా మరి ఇప్పుడు దేవుడు వారిని నమ్మాలి అంటే వారి యొక్క జీవితాలు దేవునికి నమ్మకంగా వారు జీవించటానికి గాను ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదర సహోదరుడి సహోదరుడ సహోదరి ఈ మన జీవితాలకు దేవునితో తిరిగి మరల మన సంబంధాన్ని ఆయనతో కలిగి ఉండటకు మనలను ఆయనతో సమాధాన పరుచుటకు ఆయన అద్వితీయ కుమారుడైనటువంటి ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారు ఈ లోకానికి వచ్చి మనందరి పాపముల నిమిత్తమే తన పరిశుద్ధ రక్తాన్ని చెందించి ఎందరైతే ఇప్పుడు ఆయన యొక్క పరిశుద్ధమైనటువంటి ప్రాణము రక్తము నా కొరకు చిందింపబడింది ఆయన సమాధి చేయబడిన నిమిత్తము నా పాపముల నిమిత్తము మరణమును జయించి మృత్యుంజేయడే పునరుద్ధానడే తిరిగి లేచాడు ఆయన పరిశుద్ధమైన నామమందు నాకు పాప క్షమాపణ నా ఆత్మకు నిత్య జీవం ఉందని ఎందరైతే నమ్ముతున్నారో అతి వారందరికీ కూడా ప్రభు ప్రభు మనకిచ్చిన గొప్ప భాగ్యం ఏమంటే ఇంతకు మునుపు నువ్వు కలిగి ఉండవలసినటువంటి కలిగి ఉండలేక కోల్పోయినటువంటి ఆ యొక్క దేవునితో కలిగి ఉండే ఆ తండ్రితో కలిగి ఉండే సంబంధాన్ని ప్రియులరా మరల మనకు అనుగ్రహించాడు దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయా అయితే నేటి ఉదయకాల సమయం ముందు ప్రత్యేకంగా నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి మై ఎంకరేజ్మెంట్ టు యూ టుడే ఈజ్ టు ట్రస్ట్ ఇన్ ద లా నేటి ఉదయకాల ముందు ఎక్కడున్న మన అందరము కూడా ప్రత్యేకంగా ఈ వాక్యం నిమిటున్నటువంటి మిమ్ములను దేవునిలో ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచినట్లుగా ప్రభునందు మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించాలని వాక్యం ద్వారా నా ఈ ప్రయత్నమైనది చూద్దామా మనం చదువుకున్నటువంటి యొక్క కీర్తనలో కీర్తనకారుడు అంటూ ఉన్నాడు కదా మొదటిగా ముప్పై ఏడవ కీర్తనలో మనం గమనించినట్లయితే మూడు నుండి ఐదు వచ్చినాలలో ప్రియులరా స్పష్టంగా ఈ రీతిగా తను అంటూ ఉన్నాడు ముప్పై ఏడవ కీర్తన మూడు నుండి ఐదు వచ్చినాలలో యహోవా ఎందు నమ్మిక ఇంచి మేలు చేయము దేశమందు నివసించి సత్యము అనుసరించుము యహోవాను బట్టి సంతోషించుము ఆయన నీ హృదయవాంచులను తీర్చును నీ మార్గమును యహోవాకు అప్పగింపము నీవు ఆయనను నమ్ముకును ఆయన నీ కార్యము నెరవేర్చును ఆమె ఇటు వదికల ముందు ఈ వాక్యం నిమిచున్నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఈ కీర్తనను దావిదు తన యొక్క వ్యక్తిగతమైనటువంటి తన యొక్క జీవితంలో అనుభవపూర్వకంగా తను అనుభవించి రాస్తున్నటువంటి మాటలు ఇవి మనం ఉంటున్న ప్రాంతం ఏదైనప్పటికీ కూడా ఎటువంటి కుటుంబంలో నీవు జన్మించినప్పటికీ ఎటువంటి సంఘంలో నీవు ఉంటున్నప్పటికీ నీ చుట్టూ ఎలాంటి వారు ఉన్నప్పటికీ కూడా నీవు నేను ఎల్లప్పుడూ కూడా సత్యమును అనుసరించి ఆయన ఎందు భయభక్తులనేటువంటిది విడిచిపెట్టకుండా మనం జీవించినప్పుడు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీ మార్గమునకు ఆయనకు అప్పగించినటువంటి బిడ్డగా నీవు ఏమవుతావంటే ఆయన చేత నడిపింపబడతావు ఇప్పుడు మన ఆలోచనల ప్రకారం కాకుండా నీ సొంత ఆలోచనల ప్రకారం నా సొంత ఆలోచనల ప్రకారం కాకుండా మనం చేసే ఏ పనైనప్పటికీ కూడా ఆ పనిలో మనము దేవుని ఎందు విశ్వాసం నమ్మకమును ఉంచిన వారమై మన మార్గమును లేదా మన ఆలోచనలను ఆయన సన్నిధిలో పెట్టినప్పుడు ప్రియులరు ఆయన పాదాల దగ్గర ఆయన నిన్ను మార్గములు నడిపించు నడిపించేవాడిగా ఉంటాడు అంటే ఎవరైతే ఆయన ఎందు నమ్మకం ఉంచుతారో వారిని ఆయన మార్గములో ఉండి నడిపిస్తాడు ఆయన మార్గములో నడిపించేవారిగా ఉంటాడు దాన్ని పిల్లరా ఈ విధంగా మనం అనవచ్చు ఏమనంటే గాడ్ విల్ డైరెక్ట్ దెమ్ హీ విల్ డైరెక్ట్ దెమ్ దోస్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ ద ట్రస్ట్ ఇన్ హిమ్ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు డైరెక్ట్ దేర్ లైఫ్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ 
about what you are thinking or worrying in your life i don't know but god knows everything nakaithe teliyadu nu deni nimittam aithe baadha padutunnavo aalochanta kuringi pothu unnavu aa vishayamlo devudu nenu nadipinchadaniki samarthuduga aina nuvu aina yendu unchina nammakamunu botti aina నీకు తండ్రిగా నువ్వు ఇంతకు ముందు ఆయనతో కలిగి ఉండవలసిన ఆ సంబంధమును మరలా నీకు ఇచ్చటకు అని సిద్ధంగా ఉన్నాడు అయితే నేటి ఉదయ కాలం ముందు ఈ వాక్యం వింటున్న నా ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా మనం నీవు నేను మనం అందరమును కూడా చేయవలసిన ఒక పని ఏమిటంటే ఆయన ఎందు నమ్మకమును ఉంచి సత్యమును అనుసరిస్తూ ఆయన మార్గములో మనం నడిచినప్పుడు మన మార్గమును ఆయన సరళము చేయటం మాత్రమే కాదు కాకుండా ఆయనే మనల్ని నడిపించేవాడిగా ఉంటాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ రెండవదిగా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఎవరైతే ఆయన ఎందు నమ్మకము నుంచుతారో అట్టి వారికి ఆయన ఇచ్చినటువంటి మరొక కృప ఏమిటంటే ప్రియులరా ఒక గొప్ప ఒక మేలు లేదా ఆశీర్వాదము దీవెన ఏమిటి అంటే ముప్పై ఒకటవ కీర్తన పంతొమ్మిది వచ్చిన మందు కీర్తనకారుడు అంటున్నాడు కదా యహోవా ఎందు నీ ఎందు భయభక్తులు గలవారి నిమిత్తము నీవు దాచించిన మేలు ఎంతో గొప్పది నరుల ఎదుట నిన్ను ఆశ్రయించి వారి నిమిత్తము నీవు సిద్ధపరిచిన మేలు ఎంతో గొప్పది ఆ మెయిన్ మనం గమనించినట్లయితే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డరా ఒకసారి ఆలోచించేయండి మనకి ఏదైనా సమస్య వచ్చిందంటే కష్టం వచ్చిందంటే ఎంతమంది మనలో ఒకసారి పరీక్షించుకుందాం దేవుని సన్నిధికి వచ్చి ప్రార్థించేవారిగా దేవునితో నీకు వచ్చిన సమస్యను బట్టి ఇబ్బందిని బట్టి ఆయనతో పంచుకునేటువంటి వారిగా మనం జీవిస్తూ ఉన్నాం వాస్తవంగా గమనించినట్లయితే ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నీకు సమస్య వచ్చిన మరుక్షణం వెంటనే నువ్వు పరిగెడుతుంది ఎవరి దగ్గరికి అంటే ఓ మనిషి దగ్గరికి నీకంటే కొంచెం ఉన్నతంగా డబ్బును కలిగినటువంటి వ్యక్తి లేదా నీకంటే కొంచెం ఉన్నతమైన జ్ఞానాన్ని అందాన్ని పలుకుబడిని కలిగిన వ్యక్తుల దగ్గరికి పరిగెడుతున్నావయ్యా నాకు కొంచెం నా తరపున సహాయం చేసి పెట్టు నా తరపున మాట్లాడు నా కొంత సహాయాన్ని చెయ్యి నా పరిస్థితి బాగలేదు అంటే మనం ఏమి చేస్తూ ఉన్నామంటే ప్రియులరా పేరుకైతే ఆడి ఎందు నమ్మకం ఉంచాము కానీ అది క్రియలలో లేని విధంగా సమస్య వచ్చినప్పుడు ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనం వెంటనే దేవుని సన్నిధిలో కాకుండా దేవుని అద్దను కాకుండా నీకు వచ్చిన ఆ బాధను బట్టి నువ్వు మనుషులను నమ్ముకోవడానికి పరిగెడుతూ ఉన్నావు అయితే నేటి ఉదయ కాల మంది వాక్యం వినుచున్నటువంటి నా ప్రియ సహోదర సహోదరి నీ వాక్య మందు పరిశుద్ధమైన గ్రంథం ఏమైనా సెలవిస్తుందో తెలుసు దేవుని వాక్యం చాలా స్పష్టంగా చెబుతుంది మనం ఈ లోక మందు నమ్మ దగిన వారంటూ ఎవరు కూడా లేరు మనం ఎవరినైతే నాకు మంచి స్నేహితుడు అని అనుకుంటావో నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అండి నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని నువ్వు అనుకుంటావో అతని చేతుల్లో మోసపోతున్నవారు ఎంతోమంది ఉన్నారు నేటి ఉదయ కాల మంది ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడ ఈ లోకముందు ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా స్నేహం అనే పేరుతో ప్రేమ అనే పేరుతో నిన్ను మోసపుచ్చవచ్చు కానీ నిన్ను ఎన్నటికీ కూడా మోసపోకుండా నీ నిన్నటికీ కూడా నువ్వు ఆయనను మోసము చేసినా కానీ తిరిగి నిన్ను ప్రేమించి నిన్ను చేర్చుకునేవాడు నా దేవుడు నిజదేవుడైనటువంటి ప్రభు యేసు క్రీస్తు మరి నేటి ఉదయ కాల మందు దేవుని తన వాక్య మందు కీర్తనకారుడైనటువంటి దావీదు ద్వారా ముప్పై ఒకటవ కీర్తనలో సెలవిస్తూ ఉన్నట్లుగా నీ అందు భయభక్తులు గలవారి నిమిత్తము నీవు దాచించిన మేలు ఎంతో గొప్పది నరుల ఎదుట నిన్ను ఆశ్రయించు వారి నిమిత్తము నీవు సిద్ధమర్చిన మేలు ఎంతో గొప్పది మనము ఈ ఉదయ కాల మందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఆ గొప్పదైనటువంటి మేలు చేత ఆయన ఎంతో గొప్పదైనటువంటి మేలు మనకి ఇవ్వాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు మనము అటు గొప్పదైన మేలు చేత దీవింపబడాలి అంటే నింపబడాలి అంటే మనం చేయవలసినటువంటి ఒక ముఖ్యమైన పని ఏమిటండి నరుల ఎదుట మనం ఆశ్రయించవలసింది ఎవరిని అంటే సజీవుడైనటువంటి నిజ దేవుడైనటువంటి నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టినటువంటి సమాధి చేయబడి మూడవ దిన నా పునరుద్ధనడు తిరిగి లేచిన నజరడైన యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధనామమునందు నమ్మకం ఉంచాలి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయా పిల్లర నమ్మకం ఉంచాలి నమ్మకం ఆయనలో మనం ఉంచిన వారంగా ఉండాలి మీకు అర్థమవడానికి ఆయనలో నమ్మకమునకు లేదా నామకర్థంగా నేను నమ్ముకున్నాను అనడానికి ఉన్నటువంటి ఒక వ్యత్యాసం మీకు తెలియచేయడానికి ఒక ఉపమానం నేను చెప్పాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను పిల్లర ఒక వ్యక్తి అంట ఒక నది మీద తను ఏం చేస్తూ ఉన్నాడంటే ఒక నది మీద ఈ దరి నుండి ఆ దరికి ఒక పొడవాటి ఒక ఒక 
బద్ద లాంటిది కడ్డీ లాంటిది పెట్టి ఒక హైట్గా దాని మీద నడుస్తూ ఉన్నాడంట ఇటు నుండి అటు నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు చాలామంది జనం గుమిగూడి అక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే చప్పట్లు కొడుతున్నారంట కొంతమంది ఏమంటున్నారంటే నువ్వు రాగలవు నీ వల్ల ఇది ఖచ్చితంగా నువ్వు రాగలవు అని చెప్పి కొంతమంది అయితే లేదు ఇతను పడిపోతాడు రాలేడు అసంభవం అని చెప్పని ఇలా వాళ్ళు అలా కొందరు పొగుడుతూ మరి కొందరు అలా అతన్ని మాటలతో ఇబ్బంది పెట్టుతూ ఇలా మాట్లాడుకుంటున్న వేళల్లోనే ఏమైందంటే పోటీ ఏర్పడింది అంటే ఒక కూరేమో అతను వచ్చేస్తాడు పడిపోకుండా నీళ్ళల్లో అని చెప్పని ఒక మరొకడేమో లేదు పడిపోతాడు అని చెప్పి వీళ్ళు బెట్లు కోసుకోవడం మొదలుపెట్టారు ఎంత అంటే ఎంత అని చెప్పని అయితే ఎట్టకేళ్ళకి ఆ వ్యక్తి ఆ ధరి నుండి ధరికి వచ్చేసాడండి వచ్చిన తర్వాత తన దగ్గరికి అందరూ పరిగెత్తుకుని వచ్చి ఎవరైతే డబ్బును గెలుచుకున్నారో అతని పేరు మీద వాళ్ళందరూ చెప్తుంటే వాళ్ళల్లో ఒక సహోదరి ఒక చంటి బిడ్డను ఎత్తుకుని అతని ఎత్తుకు రావడం అతను గమనించాడు మరి ఆమె కూడా చెబుతుంది అన్న నేను మీరు వచ్చేస్తారని చెప్పి మీ మీద నమ్మకంతో నేను కొంచెం అమౌంట్ నేను బెట్ కాసాను నేను అనుకున్న దానికి నాకు రెట్టింపు వచ్చిందన్న అని చెప్పని అంటే ఇప్పుడు అతను అంటున్నాడు సరేనమ్మా ఒకసారి నీ దగ్గర ఉన్న నీ చంటి బిడ్డని నాకు ఇవ్వు ఈసారి ఇప్పుడు ఎంతైతే వచ్చిందో మొత్తం కలిపి మళ్ళీ బెట్ కట్టు నేను ఈ ధరి నుండి ఆ ధరికి వస్తాను అక్కడికి వెళ్ళి నుంచో అని చెప్పాను అప్పుడు ఏమంటుందో తెలుసండి ఆమె అన్న కావాలండి ఇదిగో నాకు వచ్చిన డబ్బులు కూడా నువ్వే తీసుకో కానీ నేను నా బిడ్డను మాత్రం నీకు ఇవ్వని అంటుంది ఎవరండి ఈమె ఇంతకుముందు ఎంతో గట్టిగా పెద్దగా కేపలు కొడుతు కేకలు కేకలు పెడుతూ చప్పట్లు కొడుతూ ప్రోత్సహించి నువ్వు వచ్చేస్తావు నీ వల్ల ఇద్దని చెప్పని మాట్లాడిన ఈమె తన వరకు వచ్చేటప్పటికి తన విషయానికి వచ్చేటప్పటికి తన బిడ్డని ఇవ్వవలసి వచ్చేటప్పటికి అపనమ్మకం వచ్చేసింది ఎందుకు ఆ బిడ్డను క్షేమంగా ఈ ధరి నుండి ధరికి తీసుకెళ్తాడో లేదో ఒకవేళ పడిపోతే నా బిడ్డ ప్రాణాలు పోతాయి చూడండి నేటి దినాల్లో చాలామంది జీవితాల్లో చూస్తున్న దేవుని పట్ల నమ్మకం కూడా ఇలాగే ఉందండి వారు ఇతరులకు చెబుతున్నారు ఏదైనా కష్టం వచ్చిందా అప్పు వచ్చిందా అప్పులు పెరిగినాయా లేదంటే ఏదైనా శోధన వచ్చిందా లేదంటే ఒక బాధ కృంగిపోయినటువంటి స్థితి వారు అనారోగ్యంతో ఉన్నారా వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మా ప్రభు నమ్మకమ్మ దేవుడు మేలు చేస్తాడు విడిచిపెట్టడు అని అంటున్నారు కానీ అదే బాధ అదే శోధన అదే ఇబ్బంది వీరికి వచ్చినప్పుడు మాత్రం వారు ఏమవుతున్నారంటే మనుషుల సహాయం కోసం పరుగులాడుతున్నారు దేవుని ఎందు నమ్మకం ఉంచామని చెప్పుకుంటున్నారు కానీ క్రియలలో వారి యొక్క నమ్మకం ఆ విశ్వాసం అనేటువంటిది కనబడట్లేదు అటువంటి వారిని గుర్చి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు అంటున్న మాట ఏమంటే క్రియలు లేని విశ్వాసము మృతము ఆమెన్ ప్రి సహోదరి సహోదరుడ నేటి ఉదయ కాల ముందు దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నాను ఇన్నాళ్ళుగా నేను కొన్ని సంవత్సరాలుగా నేను ప్రభువులో ముందుకు సాగుతున్నాను బాప్తిస్మం కూడా పొందుకున్నాను అనుకుంటున్నాను నీతో దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా మాట్లాడుతున్న మాట ఏమంటే నిజంగా నువ్వు నమ్మిన నమ్మకమునకు తగినటువంటి జీవితాన్ని క్రియలలో నువ్వు కలిగి ఉన్నావా దేవుని పట్ల ఒక్కసారి నిన్ను నీవు నన్ను నేను మనల్ని మనం యువదీ కాల ముందు పరీక్షించుకోవాలి పరీక్షించుకోవాల్సిన సమయం ఇది ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా చూడండి కీర్తనకారుడు అంటూ ఉన్నాడు కదా నీ అందు భయభక్తులు గలవారి నిమిత్తము నీవు దాచి ఇంచిన మేలు ఎంతో గొప్పది నరుల ఎదుట నిన్ను ఆశ్రయించి వారి నిమిత్తము నీ సిద్ధపరిచిన మేలు ఎంతో గొప్పది ఆమెన్ చాలామంది నిన్ను హేళన చేయొచ్చు అపహాస్యం చేయొచ్చు ఏవేవో మాట్లాడొచ్చు ప్రభు నమ్ముకున్నందుకు దేవుని తెలుసుకున్నందుకు అయితే ప్రి సహోదరుడ సహోదరి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో నీ కొరకు దేవుడు ఒక గొప్ప మేలును నీ కొరకు ఆయన సిద్ధపరిచి ఉంచాడు మేలైనటువంటి దానిని ఆయన నీకు ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఎటువంటి శోధనకి కూడా నిందలకు అవమానాలకు కూడా నువ్వు కృంగిపోకుండా నీలో ఉన్న నమ్మకాన్ని గట్టిగా పట్టుకుని దేవుడిలో ముందుకు సాగాలి మూడవదిగా ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఎవరైతే దేవుని ఎందు నమ్మకమును ఉంచిన వారిగా ఉంటారో వారి జీవితాల్లో ప్రభు ఇచ్చేటువంటి ఒక గొప్ప దీవెన ఏమంటే ముప్పై రెండవ కీర్తన పదవు వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం భక్తిహీనులకు అనేక వేదనలు కలుగుచున్నవి యహోవా ఎందు నమ్మిక ఇంచువానిని కృప ఆవరించుచున్నది ఆమె దేవునికి స్తోత్ర హాలెలుయా గమనించేరా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి భక్తిహీనులకు అనేక వేదనలు కలుగుచున్న కానీ యహోవ ఎందు నమ్మిక ఇంచువాని కృప ఆవరించుచున్నది కృప అంటే ఏమిటండి కృప అంటే ఏమిటి ప్రిల్లరా 
అర్హత లేని ఒక వ్యక్తిని ఆ అర్హత లేని తన యొక్క స్థితిలో ఆ సమయాన అతడిని అర్హుడిగా చేసింది కృప బైబిల్ ఇచ్చే నిర్వచనం అన్నది వెన్ యూ ఆర్ మీ నాట్ వర్దీ టు రిసీవ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ గాడ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ యువర్ సిచ్యువేషన్ విచ్ హ్యాస్ మేక్ యూ టు బీ వర్దీ టు రిసీవ్ దాట్ ఫ్రమ్ గాడ్ ఇట్ ఈస్ కాల్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీ ఇబ్బందుల్లో నీ యొక్క పరిస్థితుల్లో నువ్వు లేదంటే అన్యజనులుగా వాగ్దాన నిబంధనలు లేని పరజనులుగా దేవుడెవరు తెలియక సృష్టమును పూజిస్తూ నిజమైన దేవుని ఎందు నమ్మిక ఉంచాను అని చెప్పుకుంటూ క్రియలలో ఆ విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండని నీ నిమిత్తం నా నిమిత్తం ప్రిలరా మన మీద ఉన్న ప్రేమను బట్టి మన రక్షకుడైనటువంటి ప్రభువు సెలువులో కాచిన ఆ పరిశుద్ధ రక్త దారాల ద్వారా అర్హత లేని నీ బ్రతుకుకు నా బ్రతుకుకు మన జీవితాలకు ఏమైందంటే అర్హత వచ్చింది ఆయనను తండ్రి అబ్బా తండ్రి అని మొరపెట్టడానికి ఇప్పుడు పాపిగా భక్తిహీనుడిగా ఉన్న నీ స్థితిని వేదనలతో చుట్టుముట్టబడి ఉన్నటువంటి నీ స్థితిని మార్చగలిగిన శక్తి నీకే ఉంది ఏ విధంగానంటే ఆ ప్రభువునందు నమ్మకం ముంచుట ద్వారా నువ్వు ఆయన ఎందు నమ్మకం ముంచుట ద్వారా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఇంతకు ముందు ఇప్పటి వరకు నువ్వు భక్తిహీనుడిగా గనక ఉంటే దేవుడు లేరు దెయ్యము లేదంటే నీ నోటికి వచ్చిన మాటలు మాట్లాడుతూ ప్రార్థనకు వెళుతున్న నీ భార్యను దుర్భాషలాడుతూ నీ కూతురుని నీ కుమారుని దుర్భాషలాడుతూ గనక నువ్వు దేవుడు అంటే లెక్క లేకుండా బ్రతుకుతూ ఒకవేళ ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఆయన యొక్క ఉగ్రతను పొందుకున్న స్థితిలో గనక నువ్వు ఉంటే ఇదే సరైన సమయం పశ్చాత్తాపడు ప్రభు అన్న నువ్వు క్షమించయ్యా నా ఈ భక్తిహీనత నుండి నన్ను విడిపించు తండ్రి నా దేవ నీ ఎందు నమ్మకం ముంచుతున్నానయ్యా నీ కృప చేత నన్ను ఆవరించు నీ కృప చేత నన్ను నింపునాయన అని చెప్పి నువ్వు యువతీ కాల మందు ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నువ్వు ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది కీర్తన కరుడు అంటూ ఉన్నాడు కదా ముప్పై ఒకటి ఒక కీర్తన మనం చదువుకున్న పంతొమ్మిదవ వచ్చిన ముందు ఇంతకు ముందు మనం అంటున్నా అని అంటున్న మాట నరుల ఎదుట నిన్ను ఆశ్రయించిన వారికి నువ్వు సిద్ధపరిచిన మేలు ఎంతో గొప్పదని ఈ లోకముందు ఎవ్వరూ కూడా నమ్మదగిన వారు లేరు నమ్మదగిన వాడు ఆయన ఒక్కడే అంతేకాదు ప్రభు నందు నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడ ఆయన కృప నీ పట్ల ఉన్నప్పుడు ఆయన కృప నిన్ను ఆవరించి నన్ను ఆవరించి ఉన్నప్పుడు మన కుటుంబం చుట్టూ ఆయన కృప ఉన్నప్పుడు దేనికి కూడా మనము భయపడవలసిన వేరవ్వాల్సిన అవసరం ఎంత మాత్రమును కూడా లేదు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయా నీటి వది కల మందు ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఆయన ఎందు నమ్మిక ఉంచిన నీకు నాకు ఆయన ఇచ్చేటువంటి ఒక దీవెనలు ఏమంటే ఒకటి నీ మార్గములు ఆయన నీ తోడు నీ నడిపిస్తాడు రెండు ఆయన నీకు గొప్పదైనటువంటి యొక్క మేలును నీ కొరకు ఆయన సిద్ధపరిచి ఉంచాడు మూడవదిగా ఆయన యొక్క కృప చేత నిన్ను నింపుచ్చు ఆయన కృప నిన్ను ఆవరించే విధంగా ప్రభు నీ పట్ల ఎల్ల వేళల నీకు తోడుగా నాకు తోడుగా ఉన్నాడు నాలుగవదిగా ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా దేవుని ఎందు నమ్మిక ఉంచుట ద్వారా నీకు నాకు ప్రభు ఇచ్చేటువంటి మరొక గొప్ప ఆశీర్వాదం ఏమిటంటే కీర్తనకారుడు చూద్దాం నూట ఇరవై ఐదవ కీర్తన ఒకటో వచ్చినాన్ని మనం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి నూట ఇరవై ఐదవ కీర్తన ఒకటో వచ్చినము యహోవా ఎందు నమ్మిక ఇంచువారు కథలక నిత్యము నిలుచు సియోను కొండవలేనందురు ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయా ప్రభునందు నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడ నీకు నాకు దేవుడు ఒక గొప్ప చక్కని ఆశీర్వాదాన్ని ఇచ్చాడు ఏమిటయా ఆ యొక్క ఆశీర్వాదం అంటే ఈ లోకముందు ఎటువంటి సమస్య సమస్యలు వచ్చినా ఎటువంటి శోధనలు వచ్చినా ఇరుగులు ఇబ్బందులు వచ్చినా నిన్ను విడిచిపెట్టకుండా నిన్ను చేతితో పట్టుకుని నిన్ను నడిపించేటువంటి నా దేవుడు కదలకుండా నిత్యము నిలిచి ఉండే సియోను కొండలాగా నేను ఉంచుతాను అంటున్నాడు నమ్మితే ఆమెన్ అనండి ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం ఒకటి ఆ ప్రభువుకు కావాల్సింది నేను నిత్యము నిలిచి ఉన్నటువంటి ఒక కొండగా అంటే ఆ మాటలో ఉన్న అర్థం ఏమంటే ప్రియులరా ఎంత గొప్ప తుఫాన్ వచ్చినా ఎటువంటి గాలి వచ్చినా కానీ కొండ కదిలిద్దండి అలాగే ఉంటుంది అది అలా ఎటు కదిలిపోకుండా ఉంటుంది బండ అనేటువంటిది కొండ అనేటువంటిది ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీ జీవితంలో ఎటువంటి ఆటుపోట్లు శోధనలు ఎంతమంది ఆ చేత అవమానింపబడిన పరిస్థితి నీకు ఎదురైనప్పటికీ కూడా నీ జీవితాన్ని మరలా స్థిరంగా కదలకుండా నిలబెట్టగలిగిన సమర్థుడు నా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ఈ ఉదయ కాల ముందు ఒక్కటి నీ నుంచి ఆయన నా నుంచి కోరుకుంటుంది ఏమిటి అంటే ఆయన అందుకు నీకు నువ్వుగా నాకు నేనుగా నీ అంతటి నీవు వచ్చి ప్రభువా 
నన్ను నీ బిడ్డగా అంగీకరించాయా నీ అందు నమ్మకం ఉంచుతూ నన్ను తండ్రి నీ కృప చేత నన్ను ఆవరించాయా నా మార్గములో నీవు నాకు తోడుండి నడిపించు నాయన ప్రభువ నీవు సిద్ధపరిచిన మేలు నీ అందు భయభక్తులు కలిగే వారికి నరుడు ఎదుటి నేను ఆశ్రయించిన వారికి అయా ప్రభు నువ్వు గొప్ప మేలుని సిద్ధపరిచేవాడగా తండ్రి అట్టి మేలు చేత నన్ను తృప్తిపరిచాయా అట్టి మేలు చేత నా కుటుంబాన్ని తృప్తిపరిచాయా నింపు నాయన అని చెప్పి ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు దయచేసి నీవు ఈ ఉదయకాల ముందు ఈ వాక్యమైనటువంటి దేవుని బిడవైనటువంటి నీవు ప్రభు సన్నిధిలో పశ్చాత్తాపంతో కూడుకున్నటువంటి యొక్క ప్రార్థన కనుక చేయడానికి ఇష్టపడినట్లయితే నా దేవుడు నేను ఆశీర్వదించడానికి ఆయన సంసిద్ధుడిగా ఉన్నాడు నమ్మాను నమ్ముకున్నాను అనడం కాదు నమ్మిన నమ్మకమునకు తగినటువంటి జీవితాన్ని ప్రభు పట్ల మనం కలిగి జీవిద్దాం అటు విధంగా జీవించుటకు తగిన బుద్ధిని జ్ఞానమును పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నేటి ఉదయకాల ముందు ఈ వాక్యమైన ప్రతిపేటికి దయచేయనుగాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిగిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక మందున్న పరిశుద్ధుడు వేణ తండ్రి నేటి ఉదయకాల సమయం ప్రభు విత్తబడినటువంటి జీవం కలిగిన అనే మాటలను ముప్పదొంతులుగాను అరవదొంతులుగాను నూరంతులుగాను విన్న మా అందరి హృదయాలలో నీరు కట్టి ఫలింపచ్చేయండి మీరు ఆకడ కొరకు మమ్మను సిద్ధపరచండి నీ అందు నమ్మిక ఉంచి ఉన్నామని పేరుకు చెప్పుకోవటం కాకుండా ప్రభు ఆ నమ్మకమునకు తగినటువంటి జీవితాలను నా దేవ నీవు మమ్మును చూచినప్పుడు నీవు మా పట్ల నమ్మకం ఉంచే విధంగా నా జీవితాన్ని నేను కలిగి ఉండటకు నీ ప్రియులైన బిడ్డలందరూ కూడా అట్టి విధంగా ఉండటకు తగిన నమ్మకమైనటువంటి వారిగా నీ కొరకు జీవించటకు తగిన కృప బుద్ధినిచ్చి నడిపించమని సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభువులు మీకే చెల్లించుకుంటూ నేటి ఉదయ కాల మంది వాక్యమైన ప్రతి బిడ్డని కూడా పేరు పేరు చొప్పున మీరు దీవించి మరి అవసరతలు అన్నీ కూడా నీ కృపలు మహిమేశ్వరంలో తీర్చమని మా రక్షకుడు మీ ప్రియకుమారుడుకు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమున స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలలుయా మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ మై యూ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ వండర్ఫుల్ ప్రీషియస్ ప్రోయస్ వీఆర్ ఆల్ ప్రోయింగ్ ఫర్ యూ మే గో బ్లెస్ యూ థ్యాం